ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலத்தை கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்று பிரிப்பது போல் மனிதனின் வாழ்க்கையையும் சத்குரு ஒருவனுக்கு அறிமுகமாவதற்கு முன் அறிமுகமான பின் என்று பிரிக்கலாம் சத்குருவாம் சீரடி சாய்பாபாவினை அறிந்து கொள்வதற்கு முன் அவன் பயணித்த பாதையானது அவரை அறிந்து கொண்ட பின் முற்றிலும் மாறிவிடுகிறது அவன் தன் பழைய பொல்லாத பழக்கங்களை விட்டு சச்சங்களை தேடி ஓடுகிறான் குருவின் நாமத்தை உச்சரித்த வண்ணம் இருக்கிறான் அதனால் அவனுக்கு உண்டாகும் சகல தீமைகளை மாற்றி நன்மைகளாக்கிக் கொள்கிறான் சாய் சென்னை சரணாகதி செய்த கணத்திலிருந்து ஒருவனை கா அவன் கூடவே இருந்து அவனுக்கு அருள்கிறார் அவன் அவரிடமிருந்து விலகி செல்லும் போது ஒரு குதிரைக்காரன் தன் குதிரையின் லாகனை பிடித்து தன் பாதைக்கு திருப்பது போல திருப்புகிறார் மனித வாழ்க்கை முன்வினை பயன்களால் ஆனது அதை உணராத பலர் இந்த வாழ்வில் நிகழும் துயரங்களுக்காக இறைவனை சபிக்கிறார்கள் மெய்யான குருவை காணும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு இந்த சஞ்சலம் இருக்கிறது அப்படி ஒருத்தரின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி இது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள அக்கல் கோட்டில் வாழ்ந்த வக்கீல் சபட் நேகர் செல்வ செலுப்பில் வாழ்ந்து வந்த சபட் நேகரின் ஒரே மகன் கடுமையான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு மரணம் நேரத்தை <laughs> சபட் நேகர் வேறு வழியின்றி வெளியே வந்தார் சபட் நேகர் பாபாவின் பக்தரான பாலா சிம்பியின் உதவியை நாடினார் பாலா சிம்பி சபட் நேகரை ஆறுதல் படுத்தி மீண்டும் துவாரக மாய்க்குள் அழைத்து சென்றார் பாபாவின் படம் ஒன்றினை எடுத்துக்கொண்டு பாபாவிடம் சென்ற பாலா அது யார் படம் என்று பாபாவிடம் கேட்டார் பக்தர்களோடு விளையாடும் பாபாவிடமே பாலா விளையாடுவதைக் கண்டு பாபா தானும் அதை தொடர்ந்தார் அவர் சபட் நேகரை காட்டி இது அவரது காதலனின் படம் என்று சிரித்தபடியே கூறினார் சபட் நேகருக்கு அருள் பாபா தயாராய் அருள பாபா தயாராய் இருக்கிறார் என்றிய பாலா கஞ்சாடை காட்டி பாபா முன்பாக அவரை அமர செய்தார் ஆனால் சபட் நேகர் வந்து வணங்கியதும் பாபா மீண்டும் வெளியே போ ஒன்று கத்தினார் பாபாவின் செய்கையை யார் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் சபட் நேகர் வருத்தம் அடைந்தாலும் பாபா தன்னை ஏற்கும் நாள் என்றேனும் ஒரு நாள் வரும் என்பதை அறிந்து கொண்டு வெளியேறினார் சஞ்சலத்தோடு சீரடிக்கு வந்து அவருக்கு பாபாவின் தரிசனம் பெரும் ஆனந்தை தந்திருந்தது மீண்டும் தன் ஊருக்கு கிளம்பி வந்து சேர்ந்தார் மாதங்கள் ஓடின ஒரு நாள் சபட் நேகரின் மனைவி அதிகாலையில் ஒரு கனவு கண்டாள் அவள் ஒரு கிணற்றடிக்கு தண்ணீர் எடுத்து வர செல்கிறாள் அப்போது அங்கே தலையில் துண்டு ஒன்றை கட்டி கொண்டிருந்த பக்ரி ஒருவர் நிற்கிறார் அவர் அவளை நோக்கி பெண்ணே உன் பானையை கொடு நான் நீர் இறப்பித்தருகிறேன் என்றார் அவளோ அச்சப்பட்டு திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்த போது அவர் அவள் தலையை தொட்டார் அவள் மெய்சிலிற்கு அவள் உறக்கம் முன் கலைந்தது மெய்சிலிற்கும் கண்கள் பெரிய கண்ணீருமாய் அவள் தன் கணவனிடம் தன் நடந்ததை சொன்னார் இங்கே ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் பொதுவாக பாபா தன் கரங்களை உயர்த்தி ஆசிர்வதை பலர் தம் கண் மனக்கண்ணில் காண்பதுண்டு ஆனால் ஒரு சிலர் தம் துயரங்களில் மூழ்கி இருக்கையில் பாபா அவர்களை தொட்டு அருள் செய்த அனுபவத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் பாபா நினைக்கக்கூட முடியாத துயரில் அவர்கள் மூழ்கி இருக்கும் போது அவரே வந்து அவர்களை தொட்டு ஆசீர்வதித்து உணர்வை பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் சபட் நேகரின் மனைவியும் பாபாவால் தொடப்பட்டார் நடந்துவிட்டு கேட்ட சபட் நேகர் அது பாபா தான் என்றும் தற்போது சென்றால் பாபா நிச்சயம் நமக்கு அருள் செய்வார் என்று சொல்லி சீரடிக்கு கிளம்பினார் சபட் நேகரின் மனைவிக்கு தீராத இடுப்பு வழி இருந்தது மருத்துவம் பல செய்தும் அது குறையவே இல்லை ஆனாலும் அவள் தன் வெளியை பொருட்படுத்தாது சீரடிக்கு கிளம்பினார் சீரடியில் பாபாவை கண்டதும் அவளுக்கு பெரிய ஆனந்தம் உண்டாயிட்டு தான் கரையில் வந்த பக்கிரி இவர் தான் என்று சொன்னால் பாபாவை பணிந்து கொண்டார் பாபாவிற்கு அவள் மேல் கருணை உண்டாயிற்று பாபா அவள் யாரிடமோ பேசுவது போல் அங்கே யாரிடமோ பேசுவது போல் எனக்கு நீண்ட நாட்களாக இடுப்பு வழி வைத்தியமும் மருந்தும் பலன் அளிக்கவில்லை ஆனால் இப்போது எல்லாம் ஒரு நொடியில் நீங்கிவிட்டதை போல இருக்கு என்று சொல்லி சிரித்தார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சபட் நேரின் மனைவிக்கு ஒரு நொடி உடல் சிலிர்த்தது அவள் இடுப்பில் இருந்த கடுமையான வழி முற்றிலும் குணமாகிவிட்டதை அவள் உணர்ந்தாள் பின் அவள் வாழ்நாளில் அந்த வழி மீண்டும் அவளுக்கு வரவே இல்லை சபட் நேகரும் வந்து பணிந்து கொண்டார் பாபா மறுபடியும் கதை சொல்வது போல ஒரு ஊரில் ஒரு வணிகன் இருந்தான் அவன் என்று சொல்ல தொடங்கி சபட் நேகரின் வாழ்க்கை முழுவதையும் கதையாக சொல்லி முடித்தார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சபட் நேகரின் கண் கலங்கின அவர் விழுந்து பாபாவின் பாதங்களை பெற்றுக் கொண்டார் பக்தர்களின் துயரங்களை தீர்க்கும் சீரடி சாயின் சீரடிகளை தன் கண்ணீரால் கழுவினார் பாபா அவரை தொட்டு எழுப்பினார் பின்பு அருகில் இருந்தவர்களை பார்த்து இருந்தால் அவரது குழந்தையை நான் கொன்றுவிட்டதாக என் மீது பழி சுமத்தினார் நான் என்ன குழந்தைகளை கொள்கிறவனா அவரவர் முன்பினை அல்லவா அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் பின்னேன் இவர் இன்று என் கால்களை பற்றிக் கொண்டு கழுகிறார் நான் வேண்டுமானால் ஒன்று செய்கிறேன் இப்போதே அந்த குழந்தையை மீண்டும் இவரின் மனைவியின் கருப்பையில் கொண்டு வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் இதை கேட்டதும் சபட் நேகரும் அவரது மனைவியும் மகிழ்ந்து ஆசிர்வாதம் பெற்று தம் ஊர் திரும்பினர் அடுத்த ஆண்டு அவர்கள் சீரடி திரும்பும் போது அவர்களுக்கு ஒரு அழகிய ஆண்மகு பிறந்திருந்தது மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்